ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் வர்க்க எண்களின் பண்புகள் வர்க்க எண்ணால் நமக்கு தெரியும் ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்க கிடைப்பது அதன் வர்க்கம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நான்கின் வர்க்கம்னு பார்த்தோம்னா நாலு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு பெருக்கள் நாலு பதினாறு நான்கின் வர்க்கம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினாறு தான் நாளோட வர்க்கம் ஒரு எண்ணின் அதே எண்ணின் மடங்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ நான்கின் வர்க்கம்னா நான்கின் நான்கு மடங்கு ஐந்தின் வர்க்கம்னா ஐந்தின் ஐந்து மடங்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒன்றிலிருந்து இருபது வரைக்கும் எண்களோட வர்க்கம் என்ன அப்படிங்கிறது எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதை வைத்து நம்ம வர்க்க எண்களோட பண்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ஒற்றை எண்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒற்றை எண்களோட வர்க்கம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றோட வர்க்கம் ஒன்று மூன்றின் வர்க்கம் ஒன்பது ஐந்தின் வர்க்கம் இருபத்தி ஐந்து இப்போ ஒற்றை எண்களின் வர்க்கம் நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா ஒற்றை எண்களாகவே கிடைக்குது இரட்டை எண்களின் வர்க்கம் இரட்டை எண்களாக கிடைக்குது இரண்டின் வர்க்கம் நான்கு நான்கின் வர்க்கம் பதினாறு பன்னெண்டின் வர்க்கம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பதினான்கின் வர்க்கம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ ஒற்றை எண்களின் வர்க்கம் ஒற்றை எண்களாகவும் இரட்டை எண்களின் வர்க்க எண் இரட்டை எண்களாகவும் கிடைக்குது அடுத்த பண்பு என்னென்னா வர்க்க எண்கள் எப்போதுமே ஜீரோ ஒன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஒன்பது இந்த எண்களில் மட்டும்தான் முடியும் அதாவது வர்க்க எண்களோட யூனிட் பிளேஸ் ஒன்றாம் விளக்கம் பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஒன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஒன்பது இந்த எண்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்து ஒரு எண் ஒன்று மற்றும் ஒன்பதில் முடிந்தால் அதோட வர்க்கம் ஒன்றில் முடிஞ்சிருக்கும் எந்த எண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதோட வர்க்கம் பார்த்தோம்னா ஒன்றில் முடிகிற எண்களுக்கு ஒன்றாகவும் ஒன்பதில் முடிகிற எண்களுக்கும் ஒன்றாகவும் தான் இருக்கும் அடுத்து இரண்டு மற்றும் எட்டில் முடியக்கூடிய எண்களோட வர்க்கம் நான்கில் முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து மூன்று மற்றும் ஏழில் முடியக்கூடிய எண்களோட வர்க்கம் ஒன்பது அதோட யூனிட் பிளேஸ் பார்த்தோம்னா ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் இப்போ பதிமூணோட வர்க்கம்னு பார்த்தோம்னா நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது இதே மாதிரி இருபத்தி மூன்றுக்கு வர்க்கம் எடுத்தாலும் அதோட யூனிட் பிளேஸில் பார்த்தோம்னா ஒன்பதுங்கிற எண் தான் முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நான்கு ஆறு நான்கு ஆறில் முடியக்கூடிய எண்களோட வர்க்கம் ஆறில் முடிந்திருக்கும் எந்த எண் இப்போ பதினாறு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கிடைக்குது நாற்பத்தி ஆறு அதோட நாற்பத்தி ஆறோட வர்க்கம் நாற்பத்தி ஆறு பெருக்கள் நாற்பத்தி ஆறு நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா அதோட யூனிட் பிளேஸில் ஆறுங்கிற எண் தான் முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து ஐந்தில் முடியக்கூடிய எண்களோட வர்க்கம் ஐந்தில் இருந்து முடியும் ஜீரோவில் முடியக்கூடிய எண்களோட வர்க்கம் ஜீரோவில் முடியும் இப்போ ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதோட வர்க்க எண் பார்த்தோம்னா இரண்டு ஜீரோ இருக்கும் முழு வர்க்க எண்கள் எப்பயுமே இரண்டு பூஜ்யங்களை பெற்றிருக்கும் வர்க்க எண்கள் எப்பயுமே இரண்டு ஜீரோ இருந்துச்சுனா அது முழு வர்க்க எண்ணில் வரும் இப்போ நம்ம சொன்ன பண்புகளை தான் எழுதியிருக்கோம் ஒன்று ஒன்பதில் முடிந்தால் ஒன்றில் முடியும் ரெண்டு எட்டுன்னா நாலில் முடியும் மூன்று ஏழுனா ஒன்பதில் முடியும் ஒரு எண்ணோட வ எண் நான்கு ஆறில் முடியக்கூடிய எண்களோட வர்க்கம் ஆறில் முடியும் ஐந்துனா வர்க்க எண்ணும் ஐந்தில் முடியும் ஜீரோனா ஜீரோ அடுத்து ரெண்டு மூணு ஏழு எட்டு இந்த நான்கு எண்களில் முடிந்திருக்காது வர்க்க எண்கள் எப்பயுமே இந்த நான்கு எண்களை கொண்டு முடிந்திருக்காது யூனிட் பிளேஸில் ரெண்டு மூணு ஏழு எட்டு வராது இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் எந்த வர்க்க எண்ணுமே இரண்டு மூன்று ஏழு எட்டு இந்த நான்கு எண்களை கொண்டு முடியல இந்த எண் ஒரு முழு ஒரு எண் ஒரு நான்கு எண்கள் கொடுத்துட்டு அதில் இந்த எண்களில் ஏதாவது முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இதில் முழு வர்க்க எண் அல்ல எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எண்ணில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுதான் முழு வர்க்கம் கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதணும் இதெல்லாம் தான் வர்க்க எண்களோட சில முக்கியமான பண்புகள்